Salam dostlar, kanalımızga hoş gelipsiz. Eğer kanalda yangi bolsangiz, like basıp Karavan TV yangiliklerge abone boluşunu unutmayın. Dasturumuz devamıdır. Bu karada uçta masina iştirakidagi mutkış avariya kandı sadır bolgenliğe aşkar kılındı. Kazakistan ve Uzbekistan çigarası kalıp ketken muhajirlerden kançası oz vatanıge kaytarılgeni anıq buldu. Nima uçun Şimali Koreya, Akış bilan yadro kuralları boyca kayta kilişuge narazı ikenliginin sababı malum buldu. İş bir uçular, karantinli bakona kılıp işge olmaslık hukukuge ege mi? Yok ki yok. Nima uçun ekspertler, müstakil davletler hamdostluge davletleri bilan aviyata şuvularını tikilayış haqıda yapırışge hala anca bor deyipti. Batafsil videoda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirusga qarshi uchta dori sinovini to'xtatganining sababini ma'lum qildi. Batafsil ma'lumotlar. Buxoroda uchta mashina ishtirokidagi mutlish avariya qanday sodir bo'lganligi oshkor qilindi. Buxoro viloyatining Olot tumanida xavfsizlik kamarini taqmay yo'l qoidasini buzib harakatlanib kelgan Damas haydovchisi burilish chiroqlarini yoqmay burilgani uchun ortidan kelayotgan ikkita sparkni ta'mirtalab ahvolga soldi. Bu haqda Daryoga viloyat ichki ishlar bo'limi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Ulug'bek Shukrullayev xabar berdi. Ta'kidlanishicha, voqea 2020-yil 30-iyun kuni soat 19:30da Olot tumanidagi Oqoltin mahalla hududidan o'tgan Olot Juma bozor avtomobil yo'lining 1-kilometrida sodir bo'lgan. Xalqaro ahamiyatiga molik ushbu yo'lda Damas haydovchisining yo'l harakati qoidalariga amal qilmagani ikkita avtomobilning ta'mir talab ahvolga kelishiga sabab bo'ldi deydi Ulug'bek Shukrullayev. Damas va ikki spark ishtirokidagi yo'l transport hodisasida Damas haydovchisining o'ng oyoq boldir suyagi yorilgan va tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Holat yuzasidan hozirda tergov surishtiruv jarayonlari ketmoqda. Iyun oyi yakunida Damaslar ishtirokidagi yo'l transport hodisalari soni sezlarli darajada ortdi. 2020-yilning 27-iyun kuni Farg'onada ikkita Damas to'qnashishi oqibatida Damaslardan birining haydovchisi vafot etgan bo'lsa, Marg'ilonda Damas piyodani urib yuborishi oqibatida piyoda vafot etdi. Shuningdek, Buxoro viloyatining Romitan tumanida Damasning eshak aravaga urilishi oqibatida 25 yoshli ayol vafot etdi. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasida qolib ketgan muhojirlardan qanchasi o'z vataniga qaytarilgani aniq bo'ldi. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasida qolib ketgan 800 ga yaqin Tojikistonlik yurtiga qaytarildi. Xalqaro migratsiya tashkiloti, UNICEF va Tojikiston hukumati birgalikda Qozog'iston va O'zbekiston chegaralarida qolgan Tojik muhojirlarining uylariga qaytishiga ko'mak berdi, deb xabar beradi Azia Plus. Jibek yo'li Qozoq O'zbek chegara postida 30-iyul kuni pandemiya sabab qolib ketgan 776 Tojikistonlik fuqaro, shu jumladan 40 nafardan oshiq bolalar avtobus orqali uylariga qaytarildi. Karantin choralari joriy etilganidan so'ng Qozog'istondagi Tojik muhojirlari yurtiga qaytish niyatida O'zbekiston chegarasiga yig'ildi. Ularning ba'zilari shu jumladan bolalar bir necha kun, hatto bir necha hafta davomida chegarada yordam kutib turishgan. UNICEF'nin Tojikistan'daki vakalat xonası bolalarını uylarına kaytarışka kumak berdi. Değiladi, Xalqaro Migrasiya Tashkilatı'nın bayanatı da. Jibek yolu, Çegara Post'u da 23. iyonu kunu yüzlap Tojikistan'lıklar Xalqaro Migrasiya Tashkilatı kumagi bilan 14 taftubusta Uzbekistan orkali suğd volayatıya alıp gelingen. Uz vatanıya kaytgen barca Tojikistan'lık karantin gelingen. Qozog'iston O'zbekiston chegarasidan qaytarilgan Tojikistonliklarning oldingi guruhi orasida 50 dan oshiq asimptomatik alomatsiz koronavirus aniqlangan. Eslatib o'tamiz, Tojikistonda koronavirus bilan kasallanganlar soni 6108 kishiga yetdi. O'tgan sutka davomida yana 50 kishida koronavirus aniqlangan. Mamlakatda o'tgan bir sutka ichida 72 kishiga shifoxonadan javob berilgan. Tojikistonda hozirga qadar 52 kishi COVID-19 qurboniga aylangan. 4762 bemor davolangan. Ayni vaqtda 216 nafar bemor shifoxonalarda qolmoqda. Nima uchun Shimoliy Koreya Aqsh bilan yadro qurollari bo'yicha qayta kelishuvga norozi ekanligining sababi ma'lum bo'ldi. 2-iyul kuni Aqsh prezidentining sobiq maslahatchisi Jon Bolton Donald Trump oktyabrdagi saylovlardan oldin Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan yana bir marta uchrashishi mumkinligini aytganda. Shimoliy Koreya Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Choi Son Hui 4-iyul bu uchrashuv yuzasidan bayonot berib chiqdi. Hui ning so'zlariga ko'ra Aqsh o'zining Pyongyangga qarshi yuritayotgan dushmanlik kayfiyatidagi siyosatidan voz kechmas ekan, Shimoliy Koreya 
u bilan yadro qurollari borasida muzokaralarni qayta boshlamaydi. Kim Chen In va Trump 2018-yilda yadro qurollari bo'yicha muzokaralar boshlanganidan beri 3 marta uchrashdi, lekin bu ikki mamlakat o'rtasidagi muzokaralar aytarli natija bermadi. AQSh va Shimoliy Koreya yetakchilarining 2019-yil fevralida Vetnamda bo'lib o'tgan ikkinchi uchrashuvida amerikaliklar shimoliklarning yadro qurollarining bir qismidan voz kechishi evaziga sanksiyalarni bekor qilishni rad etishdi. Natijada yadroviy qurollar bo'yicha AQSh Koreya Xalq Demokratik Respublikasi uchrashuvlari to'xtab qoldi. Kim Chen In 2020-yilning boshida AQSh sanksiyalarga qarshi yadro qurollarini yanada ko'paytirishni va'da berdi. Shundan keyin Cho Son Hui ham Koreya muzokaralaridan biror foyda topmas ekan, Trump bilan uchrashuvlar bo'lmasligi haqida bir necha marta bayonot berdi. Oldingi sammitdagi kelishuvlarga amal qilmayotgan va Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga qarshi g'arazli siyosatini davom ettirayotgan AQSh bilan muzokaralar o'tkazish yoki biror bir kelishuvga erishish mumkinmi? Biz AQSh bilan yuzma-yuz o'tirib gaplashib olishga hech qanday ehtiyoj sezmayapmiz. Chunki AQSh uchun bunday muzokaralar o'zining siyosiy inqirozini yo'q qilish uchun bir vositadan boshqa narsa emas. AQSh biz bilan muzokaralar ish berishiga hali ham ishonsa, chuchvarani ham sanabdi degan Huyi shanba kuni bergan bayonotida. Ba'zi tahlilchilarning fikriga ko'ra, Shimoliy Koreya noyabrdagi prezidentlik saylovlarigacha AQSh bilan jiddiy muzokaralar olib bormaydi. Chunki saylovdan keyin AQSh hukumatida o'zgarishlar bo'lish ehtimoli mavjud. Ish beruvchilar karantinni bahona qilib ishga olmaslik huquqiga egami yoki yo'q? Hozirgi kunda ish beruvchilar karantinni bahona qilib ishga olmaslik huquqiga egalarmi? Karantin singari fors major holatlarda ish beruvchi va ishga kiruvchilarning qanday haq-huquq va majburiyatlari mavjud? Savollarga Mehnat vazirligi axborot xizmati javob beradi. Amaldagi mehnat qonunchiligida, shuningdek, koronavirus infeksiyasini tarqalishiga qarshi kurashish yuzasidan qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarda karantin davrida ish beruvchilarga xodimlarni ishga qabul qilmaslik bo'yicha majburiyat yuklatilmagan Karantin tadbirlari davomida ayrim korxonalar faoliyati to'xtatilgan yoki qisman to'xtatilgan vaqtda, shuningdek, ishlab chiqarish hajmining kamayganligi tufayli, xodimlar soni qisqartirilganda, ish beruvchilar ehtiyoj bo'lganda xodimlarni mehnat qonunchiligiga asosan ishga qabul qilishi mumkin. Nima uchun ekspertlar mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari bilan aviatashuvlarni tiklash haqida gapirishga hali ancha bor deyapti? Tatu.ru analitika markazi tomonidan o'tkazilgan so'rov natijalari barcha turdagi chiptalarga bo'lgan talab oshganini ko'rsatdi. Delfin turistik kompaniyasi bosh direktori Sergey Ramashkin ushbu holatga izoh berdi. Tatu.ru sayohat va safarlar servisi analitika markazi so'rov o'tkazdi va Moskva aholisi faol ravishda Simferopol, Anapa, Sochi va mineral suvlarga chipta xarid qilishayotganini aniqladi. Iyun oyida chet elga chiqish uchun avia chiptalarga talab nisbatan oshgan. Chiptalar eng ko'p O'zbekiston, Moldavia, Armaniston va Belarusga xarid qilingan. Delfin turistik kompaniyasi bosh direktori Sergey Ramashkinning so'zlariga ko'ra, Tatu.ru servisida chiptalarni ko'proq sayyohlar emas, balki mehnat migrantlari xarid qilmoqda. U boshqa davlatlar fuqarolari ham chegaralar ochilgach, o'z mamlakatlariga qaytishdan umidvor ekanliklarini qayd etib o'tdi. Mening nazarimda 2020-yil ichki turizm yili bo'ladi. Shu bois joriy yilda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari Rossiyaga yaqin yoki chegaradosh bo'lgan davlatlar bilan aviatashuvlarni tiklash haqida gapirishga hali erta, dedi Ramashkin Sputnik O'zbekiston bilan suhbatda. Ekspert shuningdek, chiptalarga bo'lgan talab o'tgan yilgi ko'rsatkichga qaraganda ikki baravar ko'pligiga e'tibor qaratdi. U bu vaziyatni paradoksal deb biladi. Degaki, ko'plab turistlar daromaddan mahrum bo'lgan va ishsiz qolgan. Ramashkinning fikricha, hozirda ichki turizmni rivojlantirish istiqbollari mavjud, boshqa davlatlarga sayohat borasida esa bunday deb bo'lmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti nega koronavirusga qarshi uchta dori sinovini to'xtatganining sababini ma'lum qildi. Gap gidroksixlorohin bezgaga qarshi dori, lapinavir va ritonavir haqida bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirusga qarshi uchta dori sinovini to'xtatdi. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti matbuot xizmati xabar qilmoqda. Gap gidroksixlorohin bezgaga qarshi dori, lapinavir va ritonavir davolashda qo'llaniladigan haqida bormoqda. Qaror bir damlik sinovlari xalqaro boshqaruv qo'mitasining tavsiyasiga binoan qabul qilingan. Ushbu dorilar hamda Remdesivir va Interferon sinovlari mart oyidan buyon o'tkazilayotgan edi. 
Unda 4.5 mingdan ziyod ko'ngillilar ishtirok etishgan. Sinovlarning dastlabki natijalari gidroksixlorin va lapinavir, ritonavir, koronavirus bilan kasallanganlar orasida o'lim holatlarini kamaytirmasligini ko'rsatgan. Eslatib o'tamiz, Rossiyadagi 1-Covid-19 koronavirus infeksiyasiga qarshi dori Avifavir mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ma'qullangan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular. Karavan TV yangiliklardan uzoqlashmang.